Goeiemorgen broers en sisters, baie welkom by die uitsending van die kerstboodskap vir 2022 uit die NG Kerk Kimberley. Ek wens u graag een baie geseende kerstfeest toe en heerlijke samensyn met mense die geliefd is. Mag hier die dag en hier die hele feesttijd vir u een wonderlijke aangename tyd wees. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Heere, onze Vader, ons dank u vir hier die wonderlijke dag. Een dag waarop ons herdenk dat u gekom het om ons te kom red, vry te maak van al ons sonde, dat u self gekom het, u sien gestuur het om in ons plek een mens te kom word en so ons te kom red. Ons vraag dat u wanneer ons u stem hoor nou met die lees uit die bybel dat ons getroos en versterk sal word om u te kan dien elke dag op ons paie voor en toe. Ons bid het saam om Christus se ontwil. Amen. Ons skrifleesing kom uit die evangelie volgens Johannes in die eerste hoofstuk vanaf vers 1. Die opskrif daar is die woord het mens geword. In die begin was die woord daar en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het door hom tot stand gekom, ja nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis, Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was een man wat dier God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te le. Hy moes van die licht getuig, so dat almal dier hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die licht nie, maar hy moes oor die licht getuig. Die ware licht wat elke mens vir licht was aan kom na die wereld toe. Hy was in die wereld. Die wereld het dier hom tot stand gekom en toch het die wereld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie nie door die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar God is hulle vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy, as die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, Dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet door Mooses gegee, die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekom. Niemand het God ooit gesê nie, Sy enigste Seen, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaakt. Tot so ver. Die hele wereld gloe in kersfeest, of liever in iets van kersfeest, almal vier die feest met lichies en kerse en geskenke. Die uitwerking daarvan het Heerlijke samensyn tot gevolg en speciale gerechte word opgedis en 
mense eet saam en vier feest. Daar word meestal ook gepraat van Jezus. Hoewel daar verschillende sienings oor Jezus is, is een ding seker, Jezus is geboren. Die belofte van die Oud Testament, onder meer door Jeremia in hoofdstuk 23 vers 5, wat de verwachting bij die oude jode gehad het, oor die komst van die Messias, dit het gebeur. Maar, hulle het op een mens gewag, een begaafde mens, een sterk leier soos koning David van Uts. Toe God sy belofte van die Messias waar kon maak het, was dit die grootste verrassing ooit. Want God stuur nie weer een mens om als leier vir sy volk te kom optreden. Hij Hy kom self na die aarde en sy mense. In eie persoon kom God door sy Seen Jezus als een mens na die aarde. Gelovig is uit alle kerkelijke tradities beleid daarom dat Jezus die Seen van God is. En dit wordt beleid op grond van die getuienis van hulle wat om gesien het en saam met hom geleef het. Een helder en duidelijke getuienis. In die begin was die woord daar, selfs bij die skepping. Toe God sy liefdeswoorde in ons enge verstaan van God die eerste keer weer klink het en God gesê het, laat daar licht wees, was Jezus daar. Hij was van altijd af God zijn liefdeswoord. Hij was zelf God. Op verrassende wijze het God zijn eie Seun gestuur om te kom wees wie God is en hoe God is. Ons het dit hier gelees in vers 18, zodat so die mensen kan weet wie God vir hulle is. Allemaal het echter niet van die begin af raak gezien dat hij die Messias, die beloofde, liefdevolle verlosser was niet. Die mensen wat die schrift geken het en die belofte troostvol moest oordra, het gesteier voor allerhande werkelijkhede. Dat het de klomp dingen ingesluit. Hoe kan daar iets goed uit Nazareth kom, het hulle gevra. Hoe is dit moeilijk dat Jezus maagdelijk geboren kon worden? En uiteindelijk het hij zo'n een slaaf gelijk, niet zo'n een koning nie. Misschien zou so mens dit niet een verrassing kon noem nie. Misschien was dit voor hulle eerdere onaangename ontnuchtering wat hulle geskok het. Eerst na sy opstanding die dood, so klompies mensen hier en daar op verrassende wijze achterkom dat Jezus werkelijk die Seun van die levende God is van eeuwigheid af en voor altijd. Die mensen langs die pad op pad naar Emmaus was stom geslaan oor God se woord, oor Jezus wat langs hulle geloop het en hulle harte vertroos en blij gemaakt het oor die belofte van God wat waar geword het. En die twijfelende Thomas wat uiteindelijk stamelend sê my Heere, my God. Waarom het God sy verlossingswoord jy so laat kom? Hoe kom so anders als wat allemaal dit verwacht het? Hoe kom so anders als wat ons dit zo so gedoen het? Waarom het Jezus nie soos een koning of soos God gelijk nie? Waarom lyk hy soos een slaaf? Waarom so hulpeloos? God het door die geschiedenis al die sterkstes oorweeg. Hy het aangestel as richters, later als konings, maar niet een was sterk genoeg om die volle las en straf voor die zonde van die hele wereld te draaien. Net God kon die mensdom red. Jezus moest die vuil werk 
die slavenwerk, of dat ge, anders gezegd die schoonmaakwerk kon doen, net omdat God die wereld zo so lief gehad het, omdat hij besluit het om zelf te betalen voor die zonde van die hele wereld, die hele mensdom. Dus dat die verrassing voor vandaag. Jezus zijn geboorte, onder die lucht van een ster, en die zang van engelen is eindelijk die begin van zijn lijden. Hij komt als het ware ongevraagd die wereld in. Dat is net plek, in een stinkende stal, en zijn baba bed is een voerkrip. Gelukkig komt daar daarom een paar vreemdelingen uit die oosten wat goud en wierook in midden bring. Saam met die eenvoudige skaapwachters buig hulle van die begin af voor die slavenkoning, die slaaf van God, wat die wereld van zonde kon bevrij. Wanneer ons kerstfeest vier, moet ons onthou waarom Jezus in een arm familie geboren moest worden, in een krip, in een stal, zonder die bijstand van een vroedvrouw, wat kon kom jou, en dat Maria zelf om dadelijk een doeken moest toedraai na zijn geboorte. Ons weet niet net dat hij in die dorpje Bethlehem geboren is nie, maar ook waarom, en ook waarom hij in Nazareth moest groot word, maar meer als dit, ons besef ook waarom die engelen zijn geboorte aangekondigd het, en niet die koning of zijn paleismeester nie, en waarom die ouveilskaalwachters eerste daar was, en een speciale ster aan die hemel ruim. Hij was God, en tegelijk een zwakke mens, met die status van een slaaf, zodat so hij, God alleen, ons kon helpen. Hij is gekomen om te komen keer dat ons help toe gaan. Voor alle het hy nie gekom, so dat daar een blink en kleervolle vakantiefees recht oor die wereld kan plaas van het gedurende hierdie tyd nie. Hy het gekom om ons te red. Daarom is dit kerstfeest. En daarom is kerstfeest in sy diepste betekenis, een dankfeest, een dankie sê tyd. Ons moet op kerstfeest selfs belei, Heere, ons is so jammer dat het voor u nodig was om naar die vrede aarde toe te komen, terwille van ons, terwille van mijn zonde. En dan ook sê, maar baie dankie dat u niet teruggedeins het nie. Dankie en nogmaals dankie dat u gekom het om ons met God ze genade te kom verras. Mag u kerstfeest vol wees van God zijn genade en zijn trouwe liefde, net om Christus te ontwil. Amen. Kom ons dank die Heere in gebed. Heere onze Vader, al ons dank en aanbidding op hier die wonderlijke dag, hier die geleentheid wat ons kry, om voor u te sê, dat ons u ook lief het, ons hele leven aan u wil by, juist omdat die woord voor ons een mens geword het, Jezus gekom het, om in ons plek te kom staan, en ons plek te kom betaal voor al ons zonde. Maak ons oorstelp van blijdschap en vreugde op hier die dag en elke dag als ons soos Thomas saam sê my Heere, my God. Amen. Oh
king to see power on the bomb pom Our finest gifts we bring power on the bomb pom To lay before the king power on the bomb pom Round the bomb pom Round the bomb pom To honor him, power rump a bum bum when we come.